ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളാ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നോ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസൊക്കെ വേഗം പോയി കാണുക നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്കും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയറും ചെയ്യുക ഓൾസോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡു ചെക്ക് ദീസ് വീഡിയോസ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചെസ് ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ചെസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ചെസ് ബോർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ചെസ് ബോർഡിനകത്ത് എത്ര സ്ക്വയർസ് ആണ് ഉള്ളത് സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് വി ഹാവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്മോൾ സ്ക്വയർസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ക്വയർസ് കൂടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചെസ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ താഴെയും സൈഡിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ത ബോട്ടം താഴെ നമുക്ക് എ തൊട്ട് എച്ച് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ പീസസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രണ്ട് ടീം രണ്ട് സൈഡിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ പീസസ് വെച്ച് നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് പറയണം ഇതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ലക്സിയ നിങ്ങളുടെ റുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തേരെന്ന് പറയില്ലേ ആ തേരിപ്പം സപ്പോസ് ഈ ഒരു ബോക്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ വൈറ്റിൻ്റെ തേര് അല്ലെ വൈറ്റിൻ്റെ റുക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അത് ഈ ബോക്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് അത് ഈ ബോക്സിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങി നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഗെയിം ഒരാളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു മൂവ് എഴുതുക അതായത് ഈ റുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ടേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയുക ഈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സും ഈ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഓരോ ബോക്സിനും ഓരോ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഏറ്റവും താഴത്തെ ബോക്സ് ഓക്കെ അത് ലെഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഉള്ള ബോക്സിനെ നമ്മൾ എ വൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറും കൊടുക്കും അതായത് ഇവിടെ എയിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇതിനെയാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതും എ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത്തവണ വൺ അല്ല പകരം ടു വരും സോ വി ഹാവ് എ ടു സിമിലർലി ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളം ഫുള്ള് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എ സിക്സ് എ സെവൻ എ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് ബി വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ അങ്ങനെ 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 ബി എയ്റ്റ് വരെ പോകും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഓരോ ബോക്സിനും ഒരു ലെറ്ററും ഒരു നമ്പറും കൂടെ ചേർത്താണ് അതിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ റുക്കിൻ്റെ
ഇ ഫോർ ടു എഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരാളോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് ഒന്നും വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ചെസ് ബോർഡിൽ ഓരോ പീസസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റും പൊസിഷനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെസ് ബോർഡിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മാപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മാപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ ആ മാപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കുറേ വരകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസും വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിഡ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വരകളുടെ പേർപ്പസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാപ്പിൽ ഓരോ സിറ്റീസും ഓരോ ടൗണും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാക്ട്ലി ഒരു ലൊക്കേഷൻ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രിഡ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രിഡിന് നമ്മൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സും ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പൊസിഷൻസും എവിടെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലൈൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് നോട്ട് ബുക്ക് ആണിതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ പിക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്രണ്ടിനും സെയിം ഒരു അതേ സൈസിലുള്ളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്ത് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഈവൻ നിങ്ങളൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചാൽ പോലും കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എക്സാക്ട്ലി ഈ പേജിൻ്റെ ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് വരണം എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വരാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വരാം അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാത്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ലൈനുകളാണ് ഓക്കെ രണ്ട് വെറും ലൈൻസ് അല്ല നമ്പർ ലൈൻസ് നമ്പർ ലൈൻസ് നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പം നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ സീറോ എന്ന് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യും നടുക്ക് എന്നിട്ട് സീറോയുടെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവും സിമിലർലി സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് നമ്പർ ലൈനുകൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു നമ്പർ ലൈനിനെ ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഈ നോട്ട് ബുക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ലൈനിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ നമ്പർ ലൈനിനെ ഞാൻ വരച്ചു ലെഫ്റ്റിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് സോ വൺ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ലൈനിന് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്പർ ലൈനിന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെ
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനും അതേ പോയിൻറ്റ് അതേ പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രിഡ് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ആ താഴത്തെ നമ്പർ ലൈനിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസിലോട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ലൈനിലോട്ട് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് കിട്ടി ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് വരച്ചില്ലേ ഈ താഴോട്ട് വരച്ച ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുക എക്സ് ആക്സസ് ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈന് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ച നമ്പർ ലൈൻ്റെ പേരാണ് വൈ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക വൈ ആക്സസിലോട്ടേക്കും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം എക്സ് ആക്സസിൽ ഏത് നമ്പറിലാണ് ഈ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അത് ടൂവിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ നമ്പർ കൊടുക്കും ടു കോമ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സസിലോട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചില്ലേ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കും അപ്പം ഇവിടെ അതും ടു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു എഴുതും അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടു കോമ ടു അപ്പം പേരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിളിക്കുന്നതാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിന് നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുക ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടലും പെർപെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ വേർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുക ഇങ്ങനെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സും എഴുതാൻ പറയുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ടു കോമ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിലുള്ള പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനും എക്സാക്ട്ലി ടു കോമ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ പോയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി സപ്പോസ് ഞാൻ വേറൊരു പോയിൻറ്റ് ഈ നോട്ടിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയിം എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമേ നമ്മുടെ താഴത്തെ എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സസിലോട്ടേക്ക് ഇതുപോലൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വണ്ണിലാണ് സോ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി വൺ കോമ ഇനി വൈ ആക്സസ് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ സോ വൺ കോമ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പേജിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അഗെയിൻ വി ഹ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൂ വേഴ്സ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പം ഇത് ഫുൾ എക്സ് ആക്സസ് ആട്ടോ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഒക്കെ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സോറി മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം അത് സീറോയുടെ റൈറ്റിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സോ മൈനസ് ഫോർ കോമ ഇനി വൈ ആക്സസിൽ ഏത് നമ്പറാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വൈ ആക്സസിലോട്ടേക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് വൺ
ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരും വീണ്ടും എക്സ് ആക്സസിലോട്ടേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക വൈ ആക്സസിലോട്ട് വരയ്ക്കുക സോ ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി വൺ കോമ മൈനസ് ടു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി ഈ രണ്ട് നമ്പർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ പേജിനെ നാലായിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതിന് നാലുമാണ് നമ്മൾ ഫോർ ക്വാഡ്രൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിന് താഴെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റെന്നും നാലാമത്തെ ആൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റെന്നും പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരുന്ന ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ രണ്ട് പേരും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നിങ്ങളൊരു പോയിൻ്റ് കണ്ടു മൈനസ് ഫോർ കോമ വൺ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് ടു കോമ ടു അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റിനും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൈ ആക്സസ് ഈ താഴോട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം എക്സ് ആക്സസിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റിൽ ക്വാഡ്രൻ്റിൽ നമുക്ക് മൈനസ് പ്ലസ് അതായത് എക്സ് ആക്സസ് നെഗറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ബോത്ത് ആ നെഗറ്റീവ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ എക്സ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ പോയിൻ്റുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ വോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലെ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ പൊസിഷനിലെ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസിലോട്ടും വൈ ആക്സസിലോട്ടും ലൈൻസ് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് അത് രണ്ട് ആക്സസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഈ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സീറോ കോമ സീറോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആക്സസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടേം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീറോ കോമ സീറോ അതെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു പോയിൻ്റ് തരുമ്പം ആ പോയിൻറ്റിന് ഇതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നു ഓക്കെ മാർക്ക് ദ പോയിൻറ്റ് ടു കോമ ഫോർ ഇൻ ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു കോമ ഫോർ എന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് ലെറ്റ്സ് എ പി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടു കോമ ഫോർ എന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള പോയിൻറ്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് മൊത്തം പേര് എഴുതില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡാ
മറ്റൊരു നമ്പർ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സൊ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സോൺ ഇനി വൈ ആക്സിസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മോളിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര വരെ വേണേലും നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് സ്പേസ് ഉള്ള പോലെ എഴുതാം താഴെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ആൻഡ് സോ വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് നമ്മൾ വരച്ചു എക്സ് ആക്സസും വരച്ചു വൈ ആക്സസും വരച്ചു ഇനി നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ടു കോമ ഫോർ എന്ന് തരുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെക്കൻഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തരുമ്പം ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പോ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ സീറോയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ റോട്ടിലാണ് നമ്മളിത് വരച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തണം എന്നിട്ട് നമുക്കവിടെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒറിജിൻ്റെ ഇന്ന് അടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ വേണം നടക്കാൻ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എന്നാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ നടക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ നടന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ടൂവിൽ നമ്മൾ എത്തി അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ തന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്യാണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലോട്ടേക്ക് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടേക്ക് നടക്കണം അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എന്തോരം നടക്കണം നിങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണോ നടക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നടന്ന് 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 ഫോർ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കാണുന്നോ അവിടെ നിൽക്കണം അതായത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഫോർ മീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു എത്തുന്ന വരെ നടന്നു അവിടെ നിന്ന് വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വൈ ഫോർ എന്ന് വരുന്ന അവിടം വരെ നിങ്ങൾ നടന്നു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിന് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു വൈ ആക്സസിലോട്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സും വൈയുടെയും വാല്യൂ എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു കോമ ഫോർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസിലോട്ട് എക്സ് എക്സ് ആക്സസിലൂടെ എന്തോരം ആണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി വൈ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോയി വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ വേറൊരു പോയിൻ്റ് വന്നു ഫോർ കോമ ത്രീ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫോർ കോമ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നിൽക്കുന്നു ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഫോർ എത്തുന്നിടത്ത് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആക്സസ് നോക്കുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നടക്കണം നേരെ നടക്കുക എന്ന
minus 3 comma 5. Pitha ngayon ni point mark kaya nada. Pitha ano na nila sabi kya? Original na nikin no. Pitha ano negative value ano x coordinate ano na kana. Pende sa ida madi. Left to left na mula travel ayga. X axis si kuda left to left travel ayga. Minus 3 varin na dito nikia. Awad na nung na y axis na value plus 5 ano positive ano. Pa bind mula left to left na po na. Mula lor tak kira y axis ni parallel lor tak ninggalin ni line berikya. Berce berce berce, five itu ni ada ni kena. Pada orang pikir ni kira, ini benda tu ada scale berce ini ni ada line berikya, straight line. Pada meter ini nasi tala mana, nama kita point minus three comma five. Kita similarly suppose you have to mark minus four comma minus four. Pendi ni nam, x coordinate minus four ana. So original ni nna, nama kita adi me. Minus 4 வரை travel ஏயின்னும். என்னட்ட minus 4 இல்லுந்து y coordinate நோக்கிக்கே. அது negative வான். y coordinate negative வாவும் நம்மலும் மோலிலோட்டேக் அல்லப் போன்டது தாழோட்டேக்கு வேண்டும் travel ஏயே. தாழோட்டேக்கு y axis நே parallel ஏட்டு travel ஏது travel ஏது minus 4 வருந்து நிக்கினும். அப்பாக்கியான் இவட minus 4 வருந்து நிக்கியான் minus 4 இந்த அவட்டு நிறு straight line வருக்கிறேன். அயது நம்மட X axis இந்த parallel ஐட்ட நம்மல் இங்கு dotted line வருக்கிறேன். பாது இறு 2 dotted lines மீட்டே என்ன அடுத்தான் நம்மட point விட்டன்னே. இப்பு நீங்கள் வருக்கிறேன் scale யூசியது accurate ஐட்டு வருக்கிறேன். so minus 4 comma minus 4 point to plot ஏதுட்ட கூடைய coordinatesும் எழுதி வைக்கனம் எல்லா இங்கின் இறு போய்ண்டு தன்னைக்கு நீங்கள் நம்மல் எங்கின் மார்க்கியேயும் ஆதியம் original நின்ன x-axis x-axis நம்மல் 2 வந்தாக கொடுத்திருக்கின்னே so right direction இக்கோட 2 வரைப் போகுதா பின்ன செய்யண்டுது y-axis இந்த value negative விலாக கடுக்கின்னே so நம்மல் தாடோட்டு வேண்டு ட்ராவிலேயா தாடோட்டு இங்கின் straight இப்பு நீங்கள் இங்கள் போய்ண்ட்ஸ் மார்க்கியான் ரைடியிட்டியில்லை அகேன் ரிமம்பர் 0,0 நல்ல போய்ண்ட் மார்க்கியாம் பருந்து எந்தியும் there's nothing but the origin origin ரை அவிடு இங்கள் போய்ண்ட் மார்க்கியேது 0,0 நினிடியாமிடு இங்கு வெல்லார்க்கும் coordinates மார்க்கியேன் என்னையான் அப்பு நீங்கள் soft copyல் PDFல் page number 134ல exercise questions அனும் நம்மில் இப்பு நோக்காம் போகுந்து question number 1 find the following பதில் first வருந்திருக்கின்னது the y coordinate of any point on the x axis y coordinate of any point on the x axis இன்ன வருந்து என்தான நமக்கு அல்லும் ஜஸ்ட் ஆதிமே இங்கனத்து questions வருப்பம் செரி ஏறு coordinate axis வாரிச்சு நமக்கும் நோக்கா okay அப்பம் ஆதிமே தன்னே நமக்கு coordinate வருக்கியான் வருந்து எந்த செய்யண்டது ஆதி ஒரு x axis வருக்கியா இங்கனே பின்ன perpendicular right ஒரு y axis வருக்கியா okay இப்ப x axis நம்மலுக்கு அங்கனை numbers வடுக்குந்து, positive, negative. y-axisல நம்மல மோலில் positive numbers, தாழ் negative numbers. இப்பு இன்ன rough fight நீங்கள் கொரு axis வருச்சு நோக்க. இன்னி first question இப்பு பரையிந்து. Find the y-coordinate of any point on the x-axis. அதா இது, இயு x-axisல நம்மல ஏதுரு point மார்க்கியேதாலும் ஆ point இந்த y-coordinate எந்தா இருக்கின்னானு சோதி. இங்கின் சொல்கியும் எப்படி நீங்கள் கிஷ்டவுள் ஒரு example வைத்து நீங்கள் நோக்கா. அதைத் இப்பு வருதை ஒரு point இன்ன மார்க்கியும் நோக்கா. இப்பு suppose நான் axisல் axisல் point இன்ன வருந்தான் இ line touch ஏன் point ஏறிக்கா. நான் இப்பு இவுடு ஒரு point மார்க்கியது. இப்பு இ point இந்த coordinatesின் நம்மல் எங்கனே எடுது அப்பு x-axis தன்னை ஒரு point வந்தால்த்த பிரச்சின் என்தா? இதுந்த x-coordinate இந்த வரையின்து அப்பு என்தா இருக்கிம்? 
അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണെന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ വൺ യൂണിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് എത്തുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം വൈ ആക്സസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ കോമ ത്രീ എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറിജിനൽ നിന്ന് വൺ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ് ആക്സസിൽ കൂടെ നടക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മുകളിലോട്ട് നടന്നാലാണ് ഈ പോയിൻ്റ് എത്തുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വൺ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നടക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ആക്സസ് വൺ വന്ന് എക്സിൽ കൂടെ പക്ഷെ വൈ വൈക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ പോയിൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട അതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ എത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ പോകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏത് പോയിൻ്റ് വേണേലും നോക്കിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും അഗൈൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് വൺ കോമ വൈ ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ എന്ന് വരും സോ ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മൈനസ് ത്രീ കോമ സീറോ മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ വൺ കോമ സീറോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കാണാം വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് സീറോ അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിൻറ്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് സോ അഗ്യാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഈ ഗിവൻ ഒരു റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ഇത്തവണ നമുക്ക് വൈ ആക്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ ഞാനൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ എന്തോരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്താൻ എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ഈ ലൈനിൽ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ നടന്നു പോയാൽ പോരെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ് ആക്സിൽ കൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ അവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല സോ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും വൈ ആക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും നമ്മൾ വൈ കോഡ് എന്തോരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വൈ കോഡ് നമ്മൾ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തു സോ സീറോ കോമ ത്രീ എന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് വൈ ആക്സിൽ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് നേരെ താഴോട്ട് വന്നാൽ മതി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ
the third part is the coordinates of the origin. The origin is already there. The two axes meet in the point of the origin. The origin is already there. The coordinates were 0, 0. Now, what is the coordinates? 0, 0. Because we are not going to move on the x-axis, we are not going to move on the y-axis. Because we are stuck in the initial position. That is 0, 0 coordinates. Ok, we will move on to the fourth one. The y-coordinate of any point on the line through 0, 1 parallel to the x-axis. Now, let us see. The y-coordinate of any point on the line through 0, 1. If you have a point code, you have a line to the line. Parallel to the x-axis. So, if we have the answer, we have a number line. What is the y-coordinate of any point on the line through 0, 1? What is the y-coordinate of any point on the line through 0, 1? If you have a line to the line, what is the plot? 0, 1. That is, original in the x-axis is not a movement because it is zero y-axis will take one nugget then we will go to one end so this is the point zero comma one now what is the point? a line through the point zero comma one p point we will take a line through the point zero comma one we will take a line through the point zero comma one slanting at a line we can draw plenty of lines now we will take a particular line a line which is parallel to the x-axis so this point is also a line x-axis in a parallel way. So it will be like this. Okay, a straight horizontal line. Now, here is a line. This is our line. Now, I will show you all the way. Now, we will choose to find the y-coordinate of any point on this particular line. In this line, there is a point in the y-coordinate. Now, let's take a point in this line. Okay, suppose I have this point. Now, the point in the coordinate. What do we do in this point? Orang ini, nama kita ni, horizontal dan vertikal ini, kita ada x-axis lalu, y-axis lalu, perpendicular lines versi Nokia madi. Alangkah original ini travel ini, di point lalu, itu mana yang ada Nokia madi. Nama kita ada jenis ti lines, perpendicular lines versi Nokia. Pada x-axis lalu meet dengan point minus dua, y-axis lalu meet dengan point one. So minus dua koma one, nanti point itu ada. Suppose ni, ini ada point itu, kita ada koordinat sendiri ada. If you look at the x-axis, the x-coordinate is 3. If you look at the y-axis, the y-coordinate is 1 again. If you look at the point here, the x-coordinate is 2, the y-coordinate is 1. So, let's look at all the points. Minus 2, 1, 2, 1, 3, 1. Now, what is common to all of them? The y-coordinate is 1. So, the y-coordinate of any point on the line through 0, 1 parallel to the x-axis, it will be 1. Okay, I hope this is clear. The fifth part is, the x-coordinate of any point on the line 1, 0 parallel to the y-axis. This is the fourth part in a similar way. This is the x-coordinate of any point on a line through 1, 0. பாதிமே 1,0 Now, let's look at the point in the line. Now, let's look at the point in the line. What are the coordinates? X coordinate will be 1. Y coordinate will be minus 1. Let's look at the point in the line. Suppose, let's look at the point in the line. What are the x coordinate? Let's look at the x coordinate. Let's look at the x axis. Let's look at the y coordinate. Let's look at the y coordinate. So, 1, 2. Now, let's look at the other point. What are the coordinates? X coordinate is 1. Y coordinate is minus 1. Now, let's look at the other point. Let's look at the points. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2
1, comma, minus 1. Here are points. Similarly, this is the point. Our 1, comma, 0 is the E line. So, what is the common factor? X coordinate is 1. So, that is the fifth part of this question. If you have a question, you will be clear. Now, we have some basic things. This is the axis. Now, if you have the x-axis, that is the y-coordinate 0. If you have the y-coordinate 0, that is the y-coordinate 0. If you have the y-axis, that is the x-coordinate 0. Similarly, if you have a parallel line on the x-axis, what is the line of the x-axis? What is the y-coordinate? That is all points in common. Similarly, if you have a parallel line on the x-axis, what is the line of the x-axis? All x-coordinate is common. Okay, so you can see these things. Okay, so friends, we have learned the coordinates in this video. We have learned the coordinates in the coordinates. We have learned the coordinates in the positions. Now, we have to mark the axis as one point. We have to mark the coordinates as one point. We have to identify the position as one point. Now, this is not clear. This is a very important chapter. This is a key series. In the next video, we will do further exercise questions. We have to use the shapes as one point. We have to use the vertex as one point. We will do some interesting things in the next video. If you like this video, please like it and share it with your friends. Thank you.